ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಬನ್ನಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಕತೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಫಸಲುಗಳನ್ನು ಈ ಧೂಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಧೂಳಿನ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಬೌಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನರು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಆಯಾ ದೇಶದ ಸರಕಾರವೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದು ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಎರಡನೇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೂರನೇದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಥಿಯೋರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೆಸರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಐದನೇದು ಫಿಫ್ತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೆಳರೆ ಕತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕೂಪರ್ ಈತ ಮೊದಲು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಕೂಪರ್ನ ಮಾವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮಗ ಟಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮರ್ಫಿ ಮರ್ಫಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಪ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಶೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೂಪರ್ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಮಗಳು ಮರ್ಫಿ ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂತವಿದೆ ಮತ್ತೆ ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಭೂತ ನೀವೇ ಎಂದು ಕೂಪರ್ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮಾತನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಫಿ ತನ್ನ ತುಂಡಾದ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ ಟಾಮ್ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೀಳಿಸುವ ಭೂತವೇ ತುಂಡು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮರ್ಫಿ ತನ್ನ ಮಾತು ನಿಜವೆಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಪರ್ ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮಗಳೇ ಇಂತಹ ನಾನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಫಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಪರ್ನ ಬಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಭೂತ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಭೂತವೆಂದು ಹೆದರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೊಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಧೂಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಬೌಲ್ ಬರತೊಡಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಹೋದ ಕೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಧೂಳು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮರ್ಫಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಪ್ ಇದ್ದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಶೆಲ್ಪ್ನ
ಅಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೂಪರ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಕೂಪರ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೂ ನಾಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಪರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಪರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಸಾವು ಭೂವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಹೆಬಿಟೇಬಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಐದನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದುವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಒಂದು ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾನವ ಜಾತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ಐದನೇ ಆಯಾಮದ ರಹಸ್ಯಮಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮಾನವರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಪರ್ಗೆ ತಾವು ಹದಿಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ನ ಒಳಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲುವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಮೊದಲೇ ಕಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದೊಂಥರ ಸುಸೈಡ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್ಸ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್ಸ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಸರ್ವೈವಲ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಿ ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನಾಸಾ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಬಿ ಟೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾಸಾಗೆ ಆ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಇರುವಿಕೆ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾಸಾಗೆ ಆ ಬಿ ಟೆಲ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮೂರು ಬಿ ಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಾರ್ಗಂಟುವ ಎಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೋ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಪರ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದ ಹೆಸರು ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಿ ಟೆಲ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯೋ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಹ ಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿವೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಹೊಸ ಗ್ರಹದವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಏನಾಗಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಗ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಜಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಂಬ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ಡಿ ಎನ್ ಎಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎಂಬ್ರೇಯರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶುರುವಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಪರ್ಗೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಳಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕೂಪರ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ನ ಮಗಳು ಮರ್ಫಿ ತಂದೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತುಂಬ ನೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಕೂಪರ್ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೊರಟದ್ದು ಮರ್ಫಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಕೂಪರ್ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರೂ ಅವಳು ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಮರ್ಫಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಟೇ ನಿಲ್ಲು ಎಂದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೂಪರ್ ಒಂದು ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಫಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಚ್ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಕೆಲವರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ನ ವಿಷಯ ಏಕೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಕೂಪರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನ ಸಮಯ ಬೇರೆಯೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮಗಳು ಮರ್ಫಿ ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ನ ಸಮಯ ಬೇರೆಯೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೂಪರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಮರ್ಫಿ ಆತನ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೂಪರ್ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೂಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಫಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕುತ್ತಾಳೆ ಕೂಪರ್ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮರ್ಫಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪುನಃ ಬೀಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಕೂಪರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಾನರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೋಮಿಲಿ ಡೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗಳು ಅಮೆರಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಎರಡು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಇವರ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಸ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೂಪರ್ನ ಮಗಳು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೂಪರ್ನ ಮಗ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಅವರು ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಇರುವ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗ್ರಹದ ಬಳಿ ತಲುಪಿರುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಹೋಲ್ ಆಗಿರದೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆ ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಾಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಬಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳಿವೆ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಆ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಗಾರ್ಗಂಟುವ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ
ಕೇಳಿದರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಥಿಯೋರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯ ಯಾವ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಪ್ಯಾನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ರೋಮಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಉಳಿದ ಟೀಮ್ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ರೇಂಜರ್ ಸಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಡಿ ಆಳವಿರುವ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬೀಟೆಲ್ನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಯಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಮೆಲಿಯ ಆ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೈಡಲ್ ವೇವ್ ಇವರತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಕೇಸ್ ಅಮೆಲಿಯರನ್ನು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಡೋಯಲ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅವನು ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಅಲೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ರೇಂಜರ್ನ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಡ್ರೈ ಆದ ನಂತರವೇ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಗ್ರಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೈಟೈಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ರೇಂಜರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಲು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ತಂಡ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಪರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಲಿಯಾ ಆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ತಾವು ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತೆಂದು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ರೋಮಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಬಳಿ ಕ್ರಯೋಸ್ಲೀಪ್ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಆತ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಯೋಸ್ಲೀಪ್ ಎನ್ನುವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಕೂಪರ್ ಈಗ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ನ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಗ ಟಾಮ್ ದೊಡ್ಡವನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮದುವೆಯು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆತನಿಗೆ ಮಗುವೂ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮರ್ಫಿ ಇಂದಿಗೂ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೂಪರ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಕೆಳರೆ ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮರ್ಫಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಈಗ ಅವಳು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ ಮತ್ತು ರೋಮಿಲಿ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಮೆಲಿಯ ನಮಗೆ ಎಡ್ಮಂಡ್ನ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ತುಂಬ ನಿಖರವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಕೆಳರೆ ಈ ಮೊದಲು ಅಮೆಲಿಯ ಮತ್ತು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಮೆಲಿಯ ಎಡ್ಮಂಡ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಳು ಎಡ್ಮಂಡ್ನ ಗ್ರಹ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನದಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕೂಪರ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ
ಎಳೆಯರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಒಂದು ಮೋಸ ಎಂದು ಆತನ ಮಗಳು ಎಮಿಲಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಗ್ರಹವನ್ನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಸರ್ಪೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು ಆತನ ರೋಬೋಟ್ ನಾಸಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಡಾಟಾ ಕಳಿಸಲಾಗದಂತೆ ಆ ರೋಬೋಟನ್ನು ಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾನ್ನೇ ರೋಬೋಟ್ನಿಂದ ನಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ನಾಸಾಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿಸಲು ಬರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಪರ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರಳಿ ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಹೆಣೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಮ್ಯಾನ್ನದಾಗಿತ್ತು ಕೂಪರ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೋಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ನ ರೋಬೋಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಾಡ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ರೋಬೋಟನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಮಿಲಿ ಕೂಡ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಕೂಪರ್ ಎಮಿಲಿಯಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ತಾನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೂ ಎಮಿಲಿಯಾ ಕೂಪರ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾಳೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನ್ ರೇಂಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಕೂಪರ್ ಅಮೇಲಿಯಾಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಎಡ್ಮಂಡ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಫೇಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಸಾಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಈಗಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ರೇಂಜರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆತನ ರೇಂಜರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ರೇಂಜರ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಪರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೋಬೋಟ್ ಕೇಸ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೂಪರ್ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಉಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಅದು ಎಡ್ಮಂಡ್ನ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬಳಿ ಇಂಧನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲಿಂಗ್ ಶಾಟ್ನ ಹಾಗೆ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವೇಗ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನದ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೂಪರ್ ರೋಬೋಟ್ ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ತನ್ನನ್ನು ಡಿಟಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ರೋಬೋಟ್ ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಮೇಲಿಯ ಒಬ್ಬಳೆ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಶಾಟ್ನ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಮಂಡ್ನ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೂಪರ್ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ
ಬಹುಶಃ ಆ ಐದನೇ ಆಯಾಮದ ಜನರು ಕೂಪರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಮರ್ಫಿಯ ಕೋಣೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಟೈಮ್ಲೈನ್ಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಬಹುಶಃ ಮರ್ಫಿಯ ಭೂತಕಾಲದ ಜೊತೆ ಕೂಪರ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇನು ಕೆಳೆಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಮೇಲಿಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಯಾಮದ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಹುದು ಇದು ಕೇವಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇರಬೇಕು ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೂಪರ್ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದೂಡಿ ಮರ್ಫಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಮರ್ಫಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಕೆಳೆಯರೇ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಮರ್ಫಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತವಿದೆ ಆ ಭೂತ ನೀವೇ ನೀವೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಕೂಪರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಫಿ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವೇ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೂಪರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೂಪರ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಕೂಪರ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ನ ಮೂಲಕ ನಾಸಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಿಷನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಫಿ ಯಾವುದನ್ನು ಭೂತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಳೋ ಅದು ಭೂತವಾಗಿರದೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಕೂಪರೇ ಆಗಿದ್ದ ಟೆಸರಕ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂಪರ್ಗೆ ರೋಬೋಟ್ ಟಾರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಕಾಂಟೌಂಟ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿದ ರೋಬೋಟ್ ಟಾರ್ಸ್ ಕೂಪರ್ಗೆ ಆ ಕಾಂಟೌಂ ಡಾಟಾ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾಂಟೌಂ ಡಾಟಾದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಕೂಪರ್ ಆ ಕಾಂಟೌಂಟ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಮೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲು ಟಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಈಗ ಕೂಪರ್ ಬಳಿ ಭೂಮಿಯ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟೌನ್ ಡಾಟಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮಗಳು ಮರ್ಫಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಪರ್ಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ಈಗ ಕೂಪರ್ ಮರ್ಫಿ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ವಾಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಮ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ವಾಚ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇತ್ತ ಮರ್ಫಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಚ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ವಾಚ್ನ ಮೂಲಕ ಡಾಟಾ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಅವಳು ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಈಗ ಕೂಪರ್ ಇದ್ದ ಟೆಸರಾಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗಿ ಕೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸೇಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಕೆಳೆಯರೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಾಟಾ ಮರ್ಫಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೆಸರಾಕ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಪರ್ ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇಲಿಯ ಇದ್ದ ಎಂಡ್ಯುರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಮೇಲಿಯ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೆಲಿಯ ಕೂಪರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕರೆದು ತರುತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಪರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಲಿಯ ಈ ಗ್ರಹವನ್ನೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಡ್ಮಂಡ್ನ ಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ವಿಕಸಿತಗೊಂಡ ಜನರೇ ಫಿಫ್ತ್ ಡೆಮೆನ್ಷನ್ನವರಾಗಿರಬಹುದೇ ಇವರೇ ವರ್ಮ್ ಹೋಲನ್ನು ಹಾಗೂ ಟೆಸರಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದೇ ಗೆಳೆಯರೇ ಇಂತಹುದೇ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರಿಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್